ソリア昔話大太郎昔昔のお話ですカンボジア山に元気な男の子が生まれました名前を大太郎と言いました強くて優しい子になるんだぞ太陽母さんが赤い前掛けとサッカーボールをくれましたくらえおってキャノン大太郎の友達は山の動物たちです大太郎は毎日毎日動物たちとサッカーをして遊んでいましたある日のこといつものように山でサッカーをしているとそりゃーと今まで一度も点を決められたことがないクマさんが現れました君がサッカー上手な大太郎か僕はボンケンコン FC のゴールキーパーのクマさん今からサッカーで対決だわかったよならペナルティーキックで勝負しよう僕のオッティキャノンで勝ってみせる大太郎頑張れクマさん大きいからゴールが小さく見えるよ行けオッティキャノンうわーこ,こんなに速くて強いシュート初めてだ強烈なシュートにクマさんは驚きましたピピー見事大太郎のオッティキャノンはゴールネットに突き刺さり勝負あり大太郎が勝利しましたさすが大太郎すごい大太郎くんのシュートすごかったよもしよかったら一緒にプレーさせてくれないか大太郎くんの強さに魅了されたクマさんはその場で入団を希望しました今日からクマさんも僕らのチームメイトそうサッカー友達だよし今からクールスポーツにあるマンゴーでお祝いだしかし他人のところで問題が発生しましたどうしよう走らないから向こうへ渡れないよ僕に任せておけ大太郎は近くに生えていた木を見つけると思いっきりキックしましたドーンすると大きな木は簡単に折れてしまい大太郎がそれを持ち上げて谷にかけるとあっという間に一本橋の出来上がりですクールスポーツに就いた大太郎たちは今日からメンバーに加わったクマさんを歓迎するためみんなで仲良くマンゴーを食べましたそれから大太郎たちはみんなで助け合いながら楽しくサッカーの練習を頑張ったとさめでたしめでたし。